বহুপদীর পরের দিকগুলার যে এমসিকিউ গুলা আছে সবাই একটু লক্ষ্য করো কম্পারেটিভলি অনেক সোজা মানে সূত্র পারলেই পারা যাবে এরকম টাইপের এমসিকিউ আছে অনেকগুলা প্রতিটা নিয়মের আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি তাইলে অঙ্ক করতে সুবিধা হবে তোমাদের সাপোজ ধরো গত ক্লাসেও কয়েকটা দেখাইছিলাম তুমি আমি এমসি টু সলভ করে দিচ্ছি समेशन अफ आलफामिटा डेल्टा कत মানে তিন ভুল ফলের সমষ্টি কত হবে প্রথমটা হয় মাইনাস বি বাই এ তারপরে দুইটা দুইটা করে ভুল ফলের সমষ্টিটা আর এরপর একটা কি হয় মাইনাস ডি বাই এ মাইনাস ডিটা বলতাম এখানে এক্স এর সহ মাইনাস থ্রি এ হইলো তোমার মাইনাস টু হবে আচ্ছা অনলাইন যারা আসতো বোর্ড ক্লিয়ার আছে দেখো তো ভাইয়া জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দিঘা সমীকরণের মধ্যে জেনারেল ম্যাথের মধ্যে একটু আনমাও এই সমীকরণের তিনটা দুইটা মূল হলো এ আর বি তিনটা পদ্ধতি আছে এক নাম্বার হলো এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার माइनस माइनस टू आर माइनस टू 
भाग करो मध्यूबर मध्य मुलिटा कत देखा मूल विशिष्ट समीकरण बैर करते हैं पक्षान्तर आलफाटर मान कत बारो क्षेत्र मन दी चार घाटे शर्त पारिना 
समीकरण हार्चा तुम्हारे समीकरण की कत मान आलफा माइनस वन बीटा माइनस वन मूल विशिष्ट विभाग समीकरण चौष्टि घ नम्बर समीकरण मान ए हलो वास्तव जुवक संख्या माइनस तेईस 
माइनस दो सौ तीस पड़े आज माइनस टू थर्टी इट अपना है आंसर तो नहीं ओ अच्छा 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 मैं शुभ बोल चुकी माने टू माइनस से माइनस से प्लस ट्वेंटी सेवन हो जाए मतलब मैं देना तो शामुदाय मुंडो एक दूसरा बोल चुकी समीकरण मूलदयर मूलदय वास्तव एवं असमान समान मूलदय समीकरण मूल जटिल मूल सब समय असमान अवरोध है एक क्षेत्र में छेद स्पर्श नई कर उत्तर मूल गो जटिल देखो ठीक है पृथायक ऋणात्मक निश्चय डी हलो लेस दें जिरो परवर्ती थियोरिटिकल 88 नंबर टाइप बोलते हैं x2 plus bx plus c दिखाते समीकरण हैं 
সি যদি জিরো হয় তাহলে একটা মূল শূন্য ভাই এটা হলো কারেক্ট মানে এই তথ্য গুলাকে আলাদা করে মনে রাখবা আমি একটু বিচার করি सपोज এমন আছে 2x square 3x ইকুয়াল টু হলো 0 c9 আর তুমি এই দুটা থেকে x কমন নিলা 2x 3 হলো হয় অথবা করলে x এর মান কত হবে একটা 0 অথবা x এর মান কত হবে বলো তো -3/2 তার মানে কি একটা মূল 0 হয় না তার মানে কনস্ট্যান্ট এর মানটা যদি 0 হয় তাহলে একটা মূল অলওয়েজ কি হবে শূন্য হবে আচ্ছা এটা হলো ফার্স্ট কেস দুই নাম্বার কেস বলছে b যদি শূন্য হয় তাহলে মূল দুইটা সমান আর বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে দেখো এটাও কারেক্ট এইটা একটা সমীকরণ सपोज ধরো সমীকরণটাকে আমি এমন বললাম x স্কয়ার মাইনাস এই b এর মানটা হলো 0 আর c এর মান ধরো 4 সো মাইনাস 4 তাহলে x স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 x এর মান কি হয় বলো তো প্লাস মাইনাস 2 তার মানে কি একটা মূল যদি 2 হয় আর এটা কি মাইনাস 2 তার মানে b যদি 0 बड़ोल माइनस छत्तीस मन गो की वास्तव हो जटिल कारण निश्चय उत्तर हलो एक संख्या এটা ওই পাশে গেলে a x কত হয় 0 x এর মানটা কত -a এ তো বাস্তব সংখ্যা তার মানে x এর মানটা কি বাস্তব হচ্ছে না তার মানে এই সমীকরণের মূলগুলো সব সময় বাস্তব হবে এটা হলো কারেক্ট দুই নাম্বার বলছে মূলের সংখ্যা n আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো দেখি তোমাদের কাছে জানতে চাই x 2 হোল স্কয়ার এই সমীকরণের কয়টা মূল বলো না না মূল একটা না মূল দুটো মূল দুটো সমান क्षेत्र पदसंख्या তাহলে পদ সংখ্যা n+1 এটাও কারেক্ট 1 2 3 হবে উত্তর 99 এর মানে যেই অবজেক্টিভ গুলো একটু ব্যাখ্যা মূলক আমি ওইগুলো একটু দেখাই তোমাদের কারণ ভাষায় গিয়ে ওটা করতে সমস্যা হবে আর যেগুলো পড়াচ্ছি না ভাইয়া তোমরা সিরিয়ালি দেখবে ওগুলো সবগুলো পার যেমন আমি র‍্যান্ডম একটা ধরি দেখি তোমরা এটা পার হবে কিনা তোমরা আমাকে 94 নাম্বার এমসি কিউ এর রেজাল্ট বল র‍্যান্ডম সবাই দেখো পারার কথা समीकरण 
समीकरण मूलदय अमूलत असमान पियर मान नीचे कत मध्य देखो बड़ा चार्शन आर मध्य तीन एकम्र देखो सब गियमी नियम सब एक तो एम सिक्यू मोटामुटी तुम्हारे जो समस्या ग्रुपे जानाते पर देखी सब गाइक अच्छा तो चाप्टार 
থ্রিয়ের অঙ্ক আর তো এখানে বলছে একটা সমীকরণের মূল দয়ের অনুপাত যদি এমজ করে দিচ্ছে বই থেকে এই কারণে আমি করাই দিচ্ছি মনোযোগ এই সমীকরণের মূল দয়ের অনুপাত এম টু এম তাহলে ধরবা কি মূল দুইটা বলতো একটা এম আলফা আর একটা কি माइनस বনম্বর গেল খনম্বরটা পড় ত্রিঘাত সমীকরণ দেওয়া আছে প্রশ্নটা ভালো করে বলো কারণ এটা ত্রিঘাত আর দ্বিঘাত মিলায় একটা ম্যাথ দিছে বলছে দৃশ্যকল্প দুই এর আলোকে এই সমীকরণের একটা মূল যদি টু প্লাস সি আই হয় তাহলে তার বাস্তব মূল আর থ্রি বাই টু মূল বিশিষ্ট আর একটা দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন করে তার মানে দুইটা পার্ট এই অঙ্গটার মধ্যে প্রথম পার্টটা হইল ত্রিঘাত সমীকরণটাকে আমি আমি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে এই সমীকরণের একটা মূল বলে দিচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই তাহলে অবভিয়াসলি আর একটা মূল আমি এমনি বের করতে পারবো কত হবে বলতো টু মাইনাস থ্রি আই আর তৃতীয় বাস্তব মূলটা হলো আলফা ধরে নিলাম তাহলে বলো এই সমীকরণের মূল তিনটার সমষ্টি কি এত প্লাস আলফা ইকুয়াল টু কত মাইনাস বি বাই মাইনাস বি বাই এর কত হবে মাইনাস মাইনাস ফাইভ বাই ওয়ান মানে দ্যাট ইস ফাইভ থ্রি আই থ্রি আই কাটা সমীকরণ গঠন করতে হবে তার মানে কি মূল বিশিষ্ট সমীকরণ একদম সহজ তোমাদের যে জটিল সংখ্যার সময় অলরেডি
উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা গুণ করে দিচ্ছে এবার এটাকে কিভাবে লেখা যায় দেখো তিনটা বর্গের সমষ্টি আকারে লেখার চেষ্টা করি এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর বি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর টু দেখো এখানে ঘটনাটা কি ঘটলো দুইটা এটু দি পাওয়ার ফোর আছে দুইটা বিটু দি পাওয়ার ফোর দুইটা সিটু দি পাওয়ার ফোর তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার আচ্ছা তোমরা বলো তো তোমাদের মনে আছে তিনটা বর্গ রাশির সমষ্টি শূন্য হয় কথা যখন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে শূন্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এই এই বলবা তিনটি বর্গ রাশির সমষ্টি কেবলমাত্র তখনই শূন্য হবে যখন প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে শূন্য আচ্ছা গত দিনের ক্লাসে তোমাদের কি আমি তিন নম্বর সিকিউটা দেখাচ্ছিলাম না এইটার সাথে এটা কিছুটা মিল আছে মানে একটু চেঞ্জ করা যদিও এই কারণে আমি ম্যাথটা করাই দিলাম আচ্ছা প্রুফ করতে বলছে প্রুফ সবাই ছয়ের পক্ষ পারবা তো ওইটা আমি আর দেখাইলাম না সাত নম্বরটা একটু দেখো সাতের গ নাম্বার অঙ্কটা এটা বইয়ের একটা ম্যাথ দুইটা সমীকরণের মূলগুলোর মধ্যে একটা ধ্রুবকের পার্থক্য যদি থাকে সেক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে পারবা নাকি করাই দিব দেখো সাতের গ নাম্বারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক মানে করাই দিলে মনে হয় ভালো সাতের কথ কইল বাড়ির কাজ মতো আমি বলে দিচ্ছি ছয় কমপ্লিট করবা সাত সাথে গণ করা গেছে কক সহ আট তো তোমরা পড়ছো আর হইল দশ কমপ্লিট করবো প্রত্যেকটা নিয়মের আমি দেখাই দিচ্ছি একটা একটা করবো সাথের গ নাম্বারটা দেখো পা দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই অঙ্কটা এইচ এসি বাইশের জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ ক্লাসে করে মূলের মধ্যে একটা ধ্রুবকের পার্থক্য আমি ধরলাম এক নাম্বারের মূল দুইটা হইল আলফাবিটা আর দুই নাম্বার সমীকরণের মূল দুইটা হইল আলফা প্লাস কে আর বিটা প্লাস কে আচ্ছা একটা ডিফারেন্ট নিয়মে অঙ্কটা করাই তোমাদের সহজ লাগবে তোমাদের কাছে ব্যাপার আচ্ছা এদিকে দেখো এই এক নাম্বার থেকে বলো এক নাম্বার সমীকরণের জন্য সূত্র দুটো কি কি আলফা প্লাস বিটা মূলদয়ের যোগফল বি আর মূলদয়ের গুণফল কি হবে তো ভেড়া ছোটবেলায় তোমরা পড়ে আসছো মানে 
a plus b আর ab দেয়া থাকলে a minus b দেখতে পাচ্ছ না a minus b হল স্কয়ার alpha minus b টা হল স্কয়ার কত হবে alpha plus b টা হল স্কয়ার minus b হবে এটা আমরা বলতে পারি
তাহলে এস এস স্কয়ার ইকুয়াল টু কত চিত্র দেখা বলো এখানে হলো x 1 আর এটা কত 3 1 বলো আমি যাই না আমার ইন্টারনেট বা ওই যে ওয়াইফাই দুইটাই প্রবলেম করতেছে আজকে কেন জানো মানে আমি যাই না এটি কি গ্লোবাল সমস্যা নাকি তোমরা একটা কাজ করতে পারতা এখান থেকে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এর মানটা বের করে নিলে ভালো আগে মানে আগে মানটা একটু বের করে রাখি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এর সূত্র কি একবারে বল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি তাইলে পঁচিশ লসাগু এটা কত হয় চার পাঁচা বিশ মাইনাস ষোলো বাই পাঁচ পঁচিশ হবে আলফা মাইনাস বিটা হল স্কোয়ার হবে এখানে মালটা বস আলফা প্লাস বিটা হল স্কোয়ার কত ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর আলফা মাইনাস বিটা হল স্কোয়ার মাইনাস ষোলো বাই পঁচিশ ইন্টু এক্স আলফা প্লাস বিটা হল স্কোয়ার কত ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর মাইনাস সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ছয়শ পঁচিশ হয় এটা গুণ করে দাও একবারে করি পঁচিশ দিয়ে আগে একটা লসাগু করো কত হয় মাইনাস বারো বাই পঁচিশ মাইনাস মাইনাস এর প্লাস হবে আচ্ছা বারো কে পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় তিনশো থ্রি হান্ড্রেড এক্স আর এটা গুণ করলে মাইনাস চৌষট্টি যা হইল নির্ণয় দীঘা শুনব পরীক্ষা হবে আমাদের 
আগামী সপ্তাহে আর তোমরা চ্যাপ্টার নাইন এখানে আর সোমবার বুধবার দুইটায় ওদের লাস্টে হচ্ছে গতিবিদ্যার কিছু বেসিক অঙ্গই বাকি ছিল মানে ওদের পরীক্ষা চলে আসছিল তখন আমি রিভিশন কোর্সটা চালু করে দিছি যারা যারা গতিবিদ্যার থিওরিটিক্যাল অঙ্গ গুলো আমার করতে চাও ওইটার জন্য এক্সট্রা ক্লাস দিব তো এটা শিডিউল ক্লাসে তো আমি ই করাবো তো থিওরিটিক্যাল ক্লাস গুলো তোমরা চাইলে করে নিতে পারো আমি বলে দিবো কখন নিবো আগে ফার্স্ট পার্ট পুরো শেষ করে নিই সো আল্লাহ হাফেজ ফর টুডে